los parceros bien o qué? Conocido como Paisestón Y hoy les voy a enseñar el siguiente truco Primero que todo Para este truco obviamente necesitamos saber picar Y pues el primer paso Sería ir picando la bicicleta Y poner el pie en el suelo Lo segundo sería empezar a voltear la bicicleta hacia el lado al que vamos a dar los giros. Si usted da los giros hacia la derecha, pues va a arrastrar el pie derecho y va a empezar a, va a, empezar a, a hacer así con la bicicleta, inclinarla hacia la derecha. Pero si es, si da los giros hacia la izquierda, pues va a hacer lo mismo hacia el lado izquierdo. Bueno, el tercer paso sería despegar el pie del suelo y dar un pequeño impulso para girar la, la bicicleta pero hay que tener cuidado en este paso porque si damos el impulso muy duro la bicicleta se nos va a ir hacia acá y no vamos a poder hacer el giro entonces hay que aprender a, a poder dar ese, ese impulso con, el, con la fuerza necesaria para que la bicicleta no se nos voltee y el giro se pueda dar a tener un pie en el suelo nos vamos a quedar de pronto si tengo que empezar el pedalazo para volver a para seguir con el truco entonces que tenemos que hacer para esto mientras que vamos en el truco mientras que vamos dando el giro vamos a tener que levantar el pie que tenemos de apoyo en el pedal levantar el pedal así para para volver a dar el pedalazo entonces sería como inclinar el pie un poco hacia abajo y jalar el pedal para volver a dar el pedalazo de la siguiente manera. Bueno, cuando ya tengamos ese pie arriba y estemos en el giro, vamos a dar, cuando la bicicleta se nos empiece a caer de nuevo después de dar el impulso, vamos a dar el pedalazo para volver a levantarla y seguir con el truco. Ese truco es más fácil después de dar el giro seguir dando como, como la vuelta o seguir con la curva. Para que, la, para que la bicicleta como que no nos bote hacia el lado y poder controlar y seguirla picando. Bueno, eh, ya después de tener todos estos pasos, tenemos que pues, hacer todo junto y el truco, todos los trucos se aprenden con práctica. No crean que vamos a aprender el truco de un día para otro ni que hoy voy a dedicarle tiempo y voy a aprender de una vez de pronto uno sí se, si se dedican mucho o si les, les es fácil hacer el truco otro tip sería que cuando hay, pues, si, si están en una bicicleta de cambios y tienen cambios es mejor hacerlo con los cambios blanditos porque cuando uno va a volver a dar el pedalazo después del giro es mucho más fácil recuperar la bicicleta y, y sí pues el truco se trata básicamente de, de practicarlo y de encontrar el nivel en el que demos el giro y la bicicleta nos quede bien para volver al pedalazo y que no, nos, que no nos bote la bicicleta hacia atrás y ya y seguir practicándolo hasta que uno se lo aprenda bueno espero que les haya gustado el tutorial que hayan aprendido el truco eh, díganme en los comentarios que, que me, para los que ya saben el truco que me faltó decir o, o si no entendieron nada o cosas así para pues yo mejorar y dejen en los comentarios también qué truco que, que les enseño bueno ayer pasó algo raro con el canal fue que youtube maneja unas como unas licencias unos, unas leyes y entre ellas está el copyright entonces yo tenía dos videos con canciones que no eran mías y pues ayer la persona el propietario de las canciones o no sé por qué me denunció yo diría que es por las, por las canciones pero ayer me denunciaron dos veces por copyright 
Bueno, ¿qué pasa? Que ya, pues como se les había explicado, ya tengo dos denuncias. Y ya si me hacen otra tercera, eh, lo que hace YouTube es que me borra el canal. Entonces, pues, hay que esperar tres meses para que no me inhabiliten la cuenta. Y ya, y, y ya después, pues, poder estar otra vez tranquilo y igual seguir teniendo seguir teniendo que cuidado con eso y esa persona pidió que me ahorraran los videos eh, esos videos son el de cómo hacer mano al piso que la verdad estaba bueno tenía bastantes miles de vistas y el de el de creo que se llamaba un bike entrenando duro que también era un buen video y pues la verdad no sé bien por qué me los borraron pero pues creo que voy a tener que grabar otra vez el tutorial de cómo hacer mano al piso y pues si quieren que grabe otra vez ese tutorial apoyen este video, denle mucho like para saber qué quieren que grabe ese, ese tutorial que la verdad me lo estuvieron pidiendo mucho en los comentarios del video pasado y pues ya son tres meses que tengo que tener cuidado con los videos que voy a subir tengo que tener cuidado con las cosas que voy a poner con las canciones, entonces pues nada, solo se los quería decir y que voy a tener un poco más de cuidado con los videos que graben estos tres meses, y nada, no olviden suscribirse, darle like, seguirme en Instagram, lo que les nazca el corazón.